வெல்கம் டே மேட்சை கிரிக்கெட் ஆஸ்திரேலியா பாகிஸ்தானுக்கு இடையில் ஃபர்ஸ்ட் டி டுவெண்டி மேட்ச் நடக்க போது அதோட ஃபேன்டஸ் லெவன் பார்க்க போகிறோம் பாகிஸ்தானை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்ட்ராங்கான டி டுவெண்டி சைடு ரீசெண்ட் இயர்ஸில் நடந்த மேட்சஸே அதை சொல்லிடும் ஆஸ்திரேலியா பொறுத்த வரைக்கும் டி டுவெண்ட்டியில் பெரிய ரெக்கார்டு இல்லாட்டியும் ரீசெண்ட் இன்க்ளூஷனான ஸ்மித் அண்ட் வார்னருக்கு அப்புறம் டீம் வந்து ஸ்ட்ராங்காக தெரியுது அது மட்டும் இல்லை ரீசெண்டாக த்ரீ ஜீரோ அப்படின்ற மாதிரி ஸ்ட்ராங்கான ஸ்ரீலங்கன் சைடை பீட் பண்ணியிருக்காங்க நான் ஸ்ட்ராங்கான ஸ்ரீலங்கன் சைடு அப்படின்றனால ஸ்ரீலங்கா ஸ்ட்ராங் அப்படின்ற மீனிங்கில் சொல்லலை பாகிஸ்தானை பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கு முன்னாடி இன்எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆன ஸ்ரீலங்கா கூட லாஸ் ஆனாங்க த்ரீ ஜீரோ அப்படின்றதுனால ஸ்ரீலங்காவை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போதைக்கு ஸ்மாரான டீமாக தான் இருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த சொல்லிக்கிறேன் கண்டிப்பாக பாகிஸ்தானை பொறுத்த வரைக்கும் அதுலேருந்து கம்பேக் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க ஆஸ்திரேலியா பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கான்ஃபிடென்ட்டாக கொண்டு போகணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க பிச் ரிப்போர்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது சிட்னியில் தான் இந்த மேட்ச் நடக்க போகுது இந்த பிச்சை பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல பேட்டிங் ட்ராக் தான் இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மழை பெய்யறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது மேட்ச் டைமில் அதனால் ரெடியூஸ்டு ஓவர் மேட்சாக நடக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது மேட்ச் அபாண்ட் ஆகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது அதே நேரத்தில் மேட்ச் வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் நடந்து செகண்ட் ஆஃபில் கொஞ்சம் நேரம் நடந்து ஒரு ஃபைவ் ஓவர் மேட்ச் அந்த மாதிரி ரிசல்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணவும் வாய்ப்பு இருக்குது டிஃப்ரெண்ட் சினாரியோவில் நம்ம டீம் எடுத்துக்கிறது பெட்டராக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லை இனிஷியல் ஸ்டேஜில் பேசருக்கு நல்லா சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதனால் இனிஷியல் பேட்ஸ்மேன்ஸ் வந்து ஈஸியாக விக்கெட் விடுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அந்த மாதிரி டீம் எடுக்கலாம் அப்படின்ற விஷயத்தை சொல்லிக்கிறேன் ஃபக்கர் சமான் பாபர் அசாம் ரெண்டு பேரும் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க இங்கே பாபர் அசாம் வந்து கேப்டன்சியும் பண்ணுறாரு அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை சொல்லிக்கிறேன் ஃபக்கர் ஜமான் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி கண்டிஷனில் வந்து நல்லா விளையாடு வர்றது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸ்பின்னர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் டார்கெட் பண்ணி இனிஷியலாக ஓவர்ஸ் போட்டாங்கன்னா ஜமான் கொஞ்சம் கஷ்டப்படுவார் அப்படின்றது சொல்லிக்கிறேன் முகமது ரிஸ்வான் பொறுத்த வரைக்கும் ரீசெண்டாக நடந்த பாகிஸ்தான் நேஷனல் டி டுவெண்ட்டியில் சூப்பராக விளையாண்டாரு அந்த ஃபார்ம் கண்டினியூ ஆகும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கலாம் ஹாரி சொகையில் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த இதில் வந்து சுமாராக தான் விளையாடுறார் பொதுவாக டொமஸ்டிக்கில் அந்த அளவுக்கு பெருசாக பண்ணுறது இல்லை ஆனால் இன்டர்நேஷ்னல் வந்துட்டு சூப்பராக விளையாண்டுட்டு இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லலாம் இமாட் வாசின் பொறுத்த வரைக்கும் சூப்பரான ஒரு ஆல்ரவுண்டர் எனி டைம் ப்ரொமோட் பண்ணலாம் ஆசிஃப் அலி பயங்கரமான ஹிட்டர் அவரெல்லாம் யூஸ் பண்ணாமல் இருக்காங்க அப்படின்றது தான் ஃபேக்ட்டு இவங்கெல்லாம் முன்னாடி கண்டிப்பாக கூடலாம் அப்படின்றது தான் பார்க்க வேண்டியது இருக்கு இஃப்டிகார் அகமதும் சூப்பரான ஒரு பிளேயர் ப்ராபப்ளி ஓவர்ஸ் அதிகமாக போட மாட்டார் அப்படின்ற எதிர்பார்ப்பு தான் இருக்கு நல்ல ஒரு ஆல்ரவுண்டர் அதில் எந்த டவுட்டுமே இல்லை மற்ற பவுலர்ஸ் தான் அதிகமாக ஓவர் போடுவாங்க வாகா பிரியாஸ் பொறுத்த வரைக்கும் சூப்பரான ஆல்ரவுண்டர் சதாப் கான் இவரும் பார்த்தீங்கன்னா ரீசன்ட் ஃபார்ம் அப்படின்றது சூப்பராக இருந்துட்டு இருக்கு இடையில கொஞ்சம் இன்ஜுரி அப்படின்ற வெளியில் இருந்தாரு அதுக்கப்புறம் வந்தப்போ பார்த்தீங்கன்னா சுமாராக தான் பவுல் பண்ணிட்டு இருக்காரு இருந்தாரு பட் ரீசன்ட் ஃபார்ம் அப்படின்றது செம்ம கலக்கலாக இருந்துட்டு இருக்கு அமீரை பொறுத்த வரைக்கும் டி டுவெண்ட்டியில் கொஞ்சம் சுமார் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அந்த அளவுக்கு பெருசாக விக்கெட் டேக்கிங் பவுலராக டி டுவெண்ட்டி இல்லை திடீர்னு விக்கெட் எடுக்கிறாரு அதில் எந்த டவுட்டுமே இல்லை பட் இந்த கண்டிஷன் அவருக்கு சூட் ஆகும் அப்படின்றதுல எந்த ஒரு டவுட்டும் இல்லை ஓவர் காஸ்ட் கண்டிஷன் அப்படிங்கும்போது ஸ்விங் கண்டிஷன் அப்படிங்கும்போதெல்லாம் சூப்பராக பவுல் பண்ணுவார் இர்ஃபான் பொறுத்த வரைக்கும் அவரோட ஹைட் அது பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக விக்கெட் எடுத்து கொடுக்கும் அந்த மாதிரி தான் பெஞ்சில் நிறைய பிளேயர்ஸ் இருக்காங்க இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் வேர்ல்ட் கப் ப்ராக்டிஸ் அப்படின்ற வகையில் தான் இங்கேருந்து படையெடுத்து போய்கிட்டே இருக்காங்க அதனால் சம் பிளேயர் சேஞ்சஸ் பண்ணுறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது சில பிளேயருக்கு நியூவாக சான்ஸ் கொடுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா ஆன் டைமில் வந்து ஏதாவது இன்ஜுரி அப்படிங்கும்போது ரீப்ளேஸ்மெண்ட் தேவைப்படும் அதனால் ஃபஸ்ட் மேட்ச் யாராவது ஒரு வந்து டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஹெஸ்னைன் ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பவுல் பண்ணிட்டு இருக்காரு அவரை உள்ளே கொண்டு வரதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது அதே நேரத்தில் மூசா மூசா பொறுத்த வரைக்கும் உள்ளே கொண்டு வரதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது பட் ரொம்ப ரேர் கேஸ் தான் ஏன்னா பாகிஸ்தானுக்கு இப்போ ஒரு வெற்றி தேவை அப்படின்ற ஒரு சுச்சுவேஷன் தான் ஏன்னா இன்எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சைடோட தோத்துருக்காங்க அது வந்து பார்க்க வேண்டியதுக்கு மிஸ்பா உள்ளாக்கு வந்ததுக்கப்புறம் இந்த ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கு அப்படின்ற ஒரு விஷயமோ அதனால் மிஸ்பா பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பாக வின் பண்ணுறதுக்கான ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்ற வகையில் தான் போவார் அதனால் கண்டிப்பாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சைடோடு தான் போவார் அப்படின்ற எதிர்பார்ப்பு இருக்கு ஆஸ்திரேலியா பொறுத்த வரைக்கும் ஃபின்ச்சு வார்னர் ஸ்மித்து மேக்டமார்ட் அப்படின்ற மாதிரி டாப் ஆர்டர் இருக்க போது ஃபின்ச்சை பொறுத்த வரைக்கும் கேப்டன்சி பண்ணுறாரு வார்னர் பொறுத
ஸ்டார்க் ரிச்சர்ட்ஸன் அண்டு ஜாம்பா அப்படின்ற மாதிரி ஃபைவ் ஸ்டிட் பவுலர்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பேசர் தேவைப்படுது பில்லி ஸ்டான்லெக் தேவைப்படுது அப்படிங்கிற வகையில் கேரிய வெளியில் வச்சு கூட பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னா ஆஸ்டன் நகரை பொறுத்த வரைக்கும் சூப்பரான பேட்ஸ்மேன் அதில் எந்த டவுட்டுமே இல்லை பேட் கமிங்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல பேட்ஸ்மேன் அதுவும் பார்க்க வேண்டியது இருக்கு ஸ்டார்க்கும் நல்ல ஹிட்டர் அப்படின்றதுனால ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பவுலரோட போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு ஆண்ட்ரூட்டையை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மேட்ச்சில் விளையாட மாட்டார் அப்படின்ற ரிப்போர்ட் தான் இருக்குது அதனால கண்டிப்பாக விளையாட மாட்டார் மேக்ஸ் வெல்லாம் இல்லை அப்படின்றதே நான் சொல்லிக்கிறேன் சேஃப் கேப்டனாக இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் பாபரசம் ஃபின்ச்சு டேவிட் வார்னர் ஸ்டீவன் ஸ்மித் அப்படின்ற மாதிரி பார்க்கலாம் டாப்பாக பேட்ஸ்மேன்ஸ் அப்படி தான் நான் எடுத்திருக்கேன் மேக்சிமம் பீப்புள் இப்படி தான் சூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ரிஸ்கி கேப்டன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரிஸ்வான் ஹாரிஸ் சொஹேல் அப்படின்னு பார்க்குறேன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த டாப்பாட பேட்ஸ்மேன்ஸை வந்து கேப்டனாக போடுறது இந்த பிச்சை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த அளவுக்கு சரியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க வேண்டியது இருக்கு டாப் லெவன் பிக் இங்கே போட்டிருக்கேன் இந்த லிஸ்ட்டை பார்த்துக்குங்க ஒரு ஸ்மால் லீக் எடுக்கும்போது இந்த மாதிரி கன்சிடரேஷனில் எடுத்தால் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் என்னோடய டீமை ஷோ பண்ணிடுறேன் விக்கெட் கீப்பர் ஆப்ஷன் பொறுத்த வரைக்கும் ரிஷ்வான் கண்டிப்பாக ஒன் டவுன் பேட்ஸ்மேன் இந்த டாப்பில் இறங்குறாரு அப்படின்றது தான் அலெக்ஸ் கேரி கொஞ்சம் டவுட்டாக இருக்கு ஏன்னா மேக்டமேட் விக்கெட் கீப்பராக இருந்துகிட்டு அலெக்ஸ் கேரியை வெளியில் விடுறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னா மேக்டமேட் வந்து சூப்பரான விக்கெட் கீப்பர் அதில் எந்த டவுட்டும் இல்லை அவருக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுக்கும் பார்க்கணும் அப்படின்ற நினைக்கிறதுனால ப்ராபப்ளி அது கண்டினியூ ஆகும் அப்படின்னு தான் தோணுது ரிஷ்வான் பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல ஒரு சாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் விக்கெட் கீப்பரில் பேட்ஸ்மேன் லிஸ்ட்டில் ஃபோர் பேட்ஸ்மேன் ஃபைவ் பேட்ஸ்மேன் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறதும் தப்பு இல்லை இந்த மாதிரி பிச்சுக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் நான் டாப் ஆர்டர் கொஞ்சம் கஷ்டம் அப்படின்றதுல எந்த டவுட்டுமே இல்லை இந்த பிச்சை பொறுத்த வரைக்கும் ஏன்னா அந்த ஓவர் காஸ்ட் கண்டிஷன் இனிஷியல் ஓவர்ஸ் நியூ பாலில் விக்கெட் விழாதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால தான் நான் ஸ்மித் அண்ட் ஹாரிஸ் சொகேல் அப்படின்ற மாதிரி சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் டாப் ஆர்டர் பேட்ஸ்மேனை நான் வந்து கேப்டனாக சூஸ் பண்ணேன் இனிஷியல் ஸ்டே அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் இனிஷியலாக ஸ்டே ஆகிட்டாங்க ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் ஓவர் வரைக்கும் கடந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக பெரிய ஸ்கோர் அடிக்கலாம் இந்த மாதிரி பிச் அப்படின்னு தான் சொல்லிக்கிறேன் இருந்தாலும் இந்த பிச்சு அப்படிங்கிற வகையில் போலர்ஸை கொஞ்சம் கூட கேப்டனாக போட்டுக்கலாம் கண்டிப்பாக இவர் வந்து ஷுவராக ஒரு கோட்டா முடிப்பார் அப்படின்ற மாதிரி பவுலர்ஸ் தான் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஏன்னா இங்கே ஃபைவ் ஃபைவ் அப்படிங்கிற ரேஞ்சில் தான் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி போகும்போது போகலாம் அதே நேரத்தில் இங்கே ஆல்ரவுண்டர்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ப்ராமிசிங் ஆல்ரவுண்டர் அப்படின்ற மாதிரி பெருசாக இல்லை அதனால் ஆல்ரவுண்டர் சைடு அப்படின்ற மாதிரி நம்மளால் திங்க் பண்ண முடியல கம்மின்ஸ் ஒரு நல்ல சாய்ஸ் ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா நல்லா விக்கெட் எடுத்துட்டுருக்காரு ஸ்டார்க் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பிச்சு ஓவர் காஸ்ட் கண்டிஷன் அப்படின்னா சொல்லவே தேவையில்லை அமீர் அமீர் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பர்சன்டேஜ் எடுத்திருக்காங்க அவரோட நேமுக்காகவே எடுத்திருக்காங்க அது மட்டும் இல்லை வேர்ல்ட் கப்பில் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தாரு பட் டொமஸ்டிக் சீசன் இங்கிலீஷ் டி டுவெண்ட்டி பிளாஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நடந்த நேஷனல் டி டுவெண்ட்டி அதிலெல்லாம் பெரிய பர்ஃபார்மன்ஸ் இல்லை டி டுவெண்ட்டியில் அந்தளவுக்கு பெரிய பர்ஃபார்மன்ஸ் இல்லை இருந்தாலும் இந்த கண்டிஷன் அவருக்கு சூட் ஆகும் அப்படின்றதில் டவுட்டே இல்லை ஸோ என்ன பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் லேட்டாக வந்து கேப்டன் அப்படின்ற வகையில் வந்து டாப் ஆர்டர் போடாமல் ஒன் டவுன் செகண்ட் டவுன் பேட்ஸ்மேன் சப்போர்ட்டுக்கிறது கொஞ்சம் பெட்டர் அப்படின்னு சொல்லி பேட்ஸ்மேன் சைடு அதே நேரத்தில் பவுலர்ஸ் இந்த பிச்சை பொறுத்த வரைக்கும் பெட்டர் கேப்டன் அப்படின்ற விஷயத்தை சொல்லிக்கிறேன் இது என்னோட டீம் நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் டீமாக ட்ரை பண்ணுங்கள் அந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் கமெண்ட்ஸை கீழே போஸ்ட் பண்ணுங